Bom dia. Na nossa quarta e última parte da primeira semana do estudo dos fundamentos do cálculo, vou começar enunciando o seguinte teorema, que diz que se xn converge para L, então... Qualquer subsequência de xn também vai convergir para L. Tá? Xnj aí também vai convergir para L. Esse teorema eu não vou demonstrar devido à falta de tempo, mas eu vou mostrar. Dois exemplos envolvendo ele. Ok? O primeiro exemplo, vou chamar aqui de exemplo 6. Considere xn sendo dado aqui por essa sequência, dessa forma. 1, 0, 1, 0. Todos os termos de xn são formados por 1 e 0 e eles vão se alternando. Essa sequência, dessa forma, converge. A gente pode afirmar que não, né? Não. E aí vamos justificar. Pois... Existe... Xn1... Uma, uma subsequência dessa aqui formada só pelo 1... E uma outra subsequência, xn2, formada só pelo zero. E elas convergem para valores distintos. O teorema diz que qualquer subsequência deveria convergir para o mesmo valor. Tá? Se xn convergisse para L, qualquer subsequência deveria convergir para L. Se essa, se essa sequência convergisse para 1, qualquer uma convergiria para 1. Essa não converge. Se essa convergisse para 0, qualquer uma convergiria para 0. Essa não converge. Tá? Então seria um exemplo bom aí de como usar esse teorema. É... Se você achou esse fácil, vamos pensar nesse outro aqui, exemplo 7. E se a sequência fosse 1, 1, a sequência constante, tá? formada, todos os seus elementos são iguais a 1. Essa sequência converge? E aí, veja bem, você pode dizer sim, converge, porque a subsequência ah, vai convergir para 1. Mas dessa forma você não pode garantir que todas convergem para 1. Se bem que está evidente. O que eu quero chamar a atenção é que para mostrar que converge para 1, eu preciso usar aquela definição. Tá? Se sim, se a resposta for sim, então eu tenho que usar aquela definição que dado um R maior que zero, existe um N0 pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que N maior do que N0 deve implicar que Xn menos o limite que a gente acreditar convergir, o candidato, né? deve ser menor do que R. Então, se eu estou afirmando que a sequência converge, eu vou ter que fazer isso aí. Tá? Como eu venho fazendo até então, eu vou começar com um rascunho. Ok? Nesse rascunho eu vou fazer de trás para frente, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Xn menos... meu candidato aqui, obviamente, é 1, né? Então Xn menos 1, menor do que R, deve implicar... Quem é Xn? Xn não é 1 para todo N... Então, isso vai ficar 1 
botar até em parênteses assim para destacar. Menos 1, um, menor que R. Mas isso é... Vou botar aqui em cima para... 0 menor que R. Ok? Que é justamente o que a gente queria, né? Então, de fato, sim, converge. Essa sequência converge? Sim, pois, dado R maior que zero, R maior que zero, existe N0 pertencente aos números naturais. Eu vou dizer logo que N0 igual a 2, por exemplo, poderia ser 3, 4, 5. É tal que, para todo N maior do que N0, para todo N maior do que 2, a gente vai ter que Xn menos 1 vai ser menor do que R. Tá? Então, sim, ok. Vou anunciar aqui outro teorema. Vou anunciar mais dois teoremas, tá? Também vão ser úteis na resolução de problemas. Toda sequência monótona, toda sequência monótona, ilimitada, I, L, T, D, A, limitada, tá? É convergente. E um teorema seguiria até mesmo como um corolário desse aqui é que se uma sequência é crescente e limitada, xxn é crescente, logo é monótona, né? Monótona é crescente e limitada, LTDA limitada, então xn converge para o sup desse, do conjunto dos termos da sequência. x1 menor do que x2 menor do que xn. Okay? Ela vai convergir para o sup desse conjunto aí. Ah, vamos ver um exemplo, um exemplo curtinho aqui que a gente já conheceu. Vamos dizer aqui exemplo 8. É aquela sequência que a gente já trabalhou, ó, xn igual a 2 menos 1 sobre n. Tá? Essa sequência é, ela é crescente? É sim, né? a gente viu que ela é crescente e é limitada. Então, essa sequência vai convergir para o sup de xn, que nesse caso é 2, né? Ok? Lembrando que essa sequência é limitada, vou abrir só um parênteses aqui, ó. Essa sequência 1 um, é menor ou igual e xn, né? o primeiro termo dessa sequência é 1, xn é menor do que xn mais 1, ela é crescente, e ela é menor do que 2, a gente já mostrou isso na aula passada. Tudo bem? Gente, então para fechar esse estudo dessa primeira semana, Vamos falar aqui de algumas propriedades para as convergências de sequência. Propriedades tá? é, considere xn convergindo para L e uma outra sequência, yn, convergindo para cá. Tá? Yn e K diferentes de zero. Tá? Apenas para a terceira propriedade aqui, já estou colocando ali para economizar. Então, a primeira propriedade diz que 
xn somado ou subtraído com yn deve convergir para L somado ou subtraído, como seja, né, de K. A segunda propriedade se refere ao produto. Se xn multiplica yn, então esse produto vai convergir para L vezes K. E a terceira propriedade, aqui essa restrição, tá certo? yn e K diferentes de zero. Então xn dividido por yn vai convergir para L dividido por K. Tá? Vamos fazer a demonstração aqui da, da segunda, que eu achei mais interessante. Demonstração da propriedade 2. Da propriedade 2. Ó, devemos mostrar... Devemos mostrar... Para entender bem direitinho o que, é que a gente tem que mostrar. Devemos mostrar que... É, dado R maior que zero... Aquela definição, dado R maior, você, tem, você pode esquecer meu nome, mas não esqueça essa definição. Dado R maior que zero, existe N0 pertencente aos naturais, tal que, para todo N maior do que N0, deve implicar que a diferença entre, aí no caso aqui a nossa função é Xn, nossa função não, nossa sequência, vezes yn, menos o candidato a limite, que é L vezes K, isso deve ser menor do que o R que a gente deu lá inicialmente. Tá? Então a gente deve mostrar que isso aí acontece. De fato isso acontece. De fato. Pois, acompanha aqui. É... Xn, Yn, menos L vezes K, eu posso escrever isso assim, não é? Ó, eu vou somar e subtrair Xn e K. Ó, Xn, Yn, menos Xn, K, mais Xn, K, Menos LK. Eu somei e subtraí esse termo, então não terei nada. Realmente isso é igual a isso. Bem, isso aqui eu posso colocar aqui Xn em evidência. Né? Xn em evidência. E aí vai ficar Yn menos K. Yn menos K. Mais... Aqui eu vou colocar K em evidência. K em evidência. Xn menos L. Xn menos L. É, o módulo de uma soma, pela desigualdade triangular, é menor ou igual que a soma dos módulos. Então você está aqui, tá? Ó. Isso vai ser menor ou igual que isso aqui, ó xn, e aí eu vou aproveitar e já vou escrever a forma de o produto dos módulos também, yn menos k, mais k, xn menos l. Gente, só reforçando, o módulo de uma soma pela desigualdade triangular, é menor ou igual que a soma dos módulos. Ok? Bem, só que isso aqui, a gente tem da hipótese que converge para L, né? Xn converge para L. É Yn menos K. Pessoal, eu vou deixar como exercício que vocês... Provem que isso aqui é menor do que R sobre 2L. Tá? 
Próxima aula a gente pode demonstrar isso aí. Ou então qualquer dúvida a gente pode discutir no blog. É, K é uma constante e vai convergir para K mesmo, ou melhor, o módulo de K é K, né? Não é nem questão de convergência. E esse aqui, a, analogamente àquele outro, isso vai ser menor do que R sobre 2K. Ok? Fica como exercício isso aí. Então, isso vai ser menor do que L vezes L vezes R sobre 2L mais K vezes R sobre 2K. Aqui eu vou poder cancelar esse com esse, esse com esse, R2 mais R sobre 2 mais R sobre 2, isso vai ser igual a R. Então, como queríamos demonstrar, ok? Encontrei que isso aqui ó, foi realmente menor do que R. Para a gente encerrar, vou botar aqui como queríamos demonstrar. Para a gente encerrar, só citar mais alguns exemplos. De, utilizando essa propriedade aí, né? Vou botar aqui exemplo 9. É, se xn convergir para 2, então xn ao quadrado vai convergir para 4, né? Pois xn ao quadrado é igual a xn vezes xn. E como a gente viu, esse xn converge para 2. Esse xn converge para 2. O outro igualmente converge para 2. E isso vai dar 4. Beleza. Então, isso aqui vai convergir para 4. Uh, mais um exemplo. Exemplo 10. É, se xn foi igual a n, tá? se a gente tiver essa sequência, xn é igual a n, mostre que, mostre que xn vai convergir para mais infinito. Tá? É um pouquinho diferente, não muito, do que a gente fez até agora, mas é que a gente fechar vai ser bom a gente fazer isso aí. É, então, já vou fazer direto, tá certo? É interessante fazer um rascunho. Eu já fiz o um rascunho. Não aqui. Né? Não fiz na hora de preparar a aula. Vou fazer direto. É, dado um R maior que zero. E aí, detalhe, eu estou usando um R maiúsculo, porque esse R agora, diferente dos que eu venho usando, é um número realmente grandão. R maiúsculo, só para enfatizar que é um número grande. Tá? Já que eu quero ó, chegar a mostrar que xn converge para mais infinito. Então, dado r maior que zero, parecido lá com a definição, ó, existe n zero pertencente aos naturais, tal que para todo n maior que n zero, a diferença acontece agora. Ó. Nós queremos que xn, a sequência, seja maior do que r. Certo? A diferença é que antes eu queria que era o módulo da diferença entre xn e o limite fosse menor do que o r. Aqui eu quero que xn seja maior do que r. Tá? E de fato, ok? Isso aqui é o que eu quero mostrar, gente, só para ficar claro. Eu quero mostrar que isso aqui acontece. Tá? E de fato isso acontece. Pois, dado R, um R maior do que zero, como N é ilimitado, isso aqui a gente usou várias vezes, vou sempre usar, vou sempre repetir. Como o conjunto de números naturais é ilimitado, ILTD, é ilimitado superiormente, então existe... 
Então, existe um N0 pertencente ao, pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que esse N0, vou botar aqui, pertencente aos naturais, tal que esse N0 é maior do que R. Por maior que R seja, vai existir um natural que vai ser maior do que R. E agora, para todo N, e se N for maior do que N0, para todo N maior do que N0, temos ou tem-se N maior do que R. Tá? Mas quem é N? Não é o nosso Xn? Xn maior do que R. Como queríamos demonstrar. Muito bem, gente. Por hoje é só. Até a próxima aula.